Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de los deportes de la 8. Bueno, pues estamos en las puertas de la, de la Navidad, mañana es noche buena, pero la información deportiva tampoco cesa y en este sentido al Real Valladolid parece que le ha llegado el regalo por anticipado porque hoy se ha conocido la lista de convocados por parte de Marruecos para acudir a la Copa África que se va a jugar próximamente en Camerún y en ella, sorpresivamente, no se encuentra el central del Real Valladolid que ha acudido a todas las eh, convocatorias, también ha estado en los últimos eh, compromisos con la selección, pero eh, como digo, hoy hemos conocido esa lista de 25 jugadores marroquíes en la que no va a estar finalmente Jaguat El Yamí, que por lo tanto se quedará en Valladolid a las órdenes de Pacheta. Entendemos el disgusto que ha podido llevarse el jugador, porque en lo personal imaginamos que quería estar en esa concentración y en ese torneo en la Copa eh, África, pero lógicamente en eh, cuanto a lo deportivo pues es una buena noticia porque Pacheta no pierde a su central referencia, tampoco en este sentido tendría que comer, eh, darle vueltas a la cabeza el director deportivo para incluso intentar fichar un, un central. Recordamos que de haberse ido el Yamik se perdería un mes de competición. Bueno, y más allá de Valladolid, cruzando el charco, comienza el trabajo para Ronaldo con su nuevo club, con el cruceiro brasileño y lo hace además con sus asesores de confianza con los que ya cuenta desde hace tiempo aquí en Valladolid. Se trata de eh, Gabriel Lima, director comercial del Real Valladolid y este hombre, Paulo André, director de estrategia deportiva, que van a ser los encargados del diagnóstico y la planificación estratégica también en cruceiro. En este sentido, se ha conformado un comité de transición que va a actuar durante aproximadamente 120 días para coordinar una auditoría contable, financiera y legal con el fin de confirmar las premisas que sustentaron el acuerdo firmado por Ronaldo. Valladolid, que estoy teniendo ahora con los controles financieros que a gente tiene en Europa, introducir eso aquí en el club. Y el COVID, que lógicamente también se ha colado de lleno en nuestro deporte, muchos de nuestros deportistas están confinados, se han eh, aplazado partidos y la liga que reactiva ese estricto protocolo COVID que puso en marcha en eh, la primavera de 2020, que ha relajado en el inicio de esta temporada, pero que viendo eh, esta nueva variante y la cantidad de contagios que hay entre los eh, futbolistas también, pues vuelve a reactivar, de hecho, en cuanto vuelvan todos de vacaciones. Regresa el estricto protocolo COVID al fútbol. Tras varios meses en los que la Liga ha relajado las medidas sanitarias, la patronal vuelve a endurecer su protocolo en las plantillas de primera y segunda división de cara a la vuelta de las vacaciones navideñas. De esta forma, no solo los futbolistas del Real Valladolid se someterán el primer día de trabajo a un test PCR antes de iniciar los entrenamientos. La Liga de Fútbol Profesional vuelve a su hoja de ruta y todos los clubes deberán llevar a cabo esta medida de seguridad sanitaria en futbolistas y cuerpos técnicos a partir del lunes. Pero no será la única. Los clubes deberán someter a un test de antígenos de forma diaria a todos sus empleados. En muchos clubes preocupa la incidencia que puede haber en las plantillas a la vuelta de las vacaciones de futbolistas y demás personal. En el Real Valladolid también. Hasta que no tengamos el resultado del test no va a entrenar el equipo. Entonces lo haremos el tar por la tarde del lunes y el resultado lo tendremos para el lunes, para el martes por la mañana. O sea que el martes probablemente por la tarde. Entrenemos ya sin ningún problema. Con toda la que está cayendo tenemos que asegurar todo. Los test PCR se harán con mayor asiduidad a partir de enero. En los antígenos diarios se suman los PCR semanales. Además, se limita de nuevo el uso de los vestuarios, ya que los jugadores deberán acudir a las instalaciones ya con la ropa de entrenamiento y se vuelven a prohibir las duchas en el estadio. Tendrán que hacerlo en los hoteles o en sus propios domicilios tras los partidos. Durante los encuentros serán obligatorias las mascarillas FFP2 en los banquillos, salvo a los entrenadores. En cuanto a los viajes, la entidad presidencial decidida por Javier Tebas, propone, como ya hiciera la temporada pasada, limitar en la medida de lo posible el tiempo de las estancias en estaciones y terminales, instando a aumentar así el número de desplazamientos en autobús. En este sentido, la Liga propone que estos no aumenten del 50% del aforo. Por el momento, la Liga no se ha pronunciado respecto a la reducción de los aforos en los estadios los días de partido.
Pues así está la situación en el fútbol profesional y también en el fútbol amateur, incluso en el resto de deportes. Les hemos contado durante todos estos días que se han suspendido carreras y pruebas típicas de esta época navideña. E incluso en las últimas horas el propio presidente de la Junta, Fernández Mañueco, ha pedido responsabilidad para clubes y también deportistas en este sentido. Nos vamos a dirigir a los titulares de corporaciones locales ayuntamientos fundamentalmente y diputaciones provinciales para que extremen las precauciones en la organización de acontecimientos y eventos que supongan grandes aglomeraciones con las máximas medidas de seguridad. Estos eventos, sean públicos o privados, como digo, deben tener, eh, bueno, pues eso, extremar al máximo las precauciones. De hecho, el BRAC, que es entre Pinares, eh, único club que no para como tal estas Navidades porque tiene que jugar el próximo día 30 ese partido de la Copa Ibérica en Portugal, le ha pedido a sus jugadores que ahora, en este fin de semana un poco más largo, eh, se van a marchar con sus familias, eh, también sean cautos a la hora de las reuniones y de evitar excesiva eh, efusividad porque eso supondría un riesgo muy elevado para la pro propia plantilla. Reuniones con las familias sí, pero con mucho cuidado, lo ha dicho hoy. Incluso su entrenador, Diego Merino. Sí que les hemos pedido que tengan un poquito de, de cabeza y, y que sean responsables. Que por favor que mantengan las distancias, mascarillas y que pues, en vez de reunirse con 40 amigos que se reúnan con cuatro y, y, y manteniendo una distancia de seguridad y todas las medidas de, de prevención porque ahora mismo tampoco estamos como para, para, para mentirnos de el, tres bajas por COVID. A partir de ahora, todas las semanas, toda la plantilla y el staff tenemos que pasar test de antígenos y a partir de ahí... Pues, bueno, pues eh, seguir sí, jugar y otra vez test de antígenos jugar. Entonces, bueno, yo creo que está bien que, que todos tengamos un poquito más de seguridad y, y que se, se active este protocolo de prevención. Se mostraba contento en ese último entrenamiento antes de la próxima semana Diego Merino esta misma mañana porque ya cuenta con estos dos hombres. Son los dos jugadores sudafricanos que fichó la entidad eh, que será en verano, pero porque, que por trámites burocráticos no han podido llegar hasta Valladolid. Hasta hoy los dos van a estar disponibles para el partido de la Copa Ibérica de la próxima semana. Así que se han reincorporado los jugadores de la selección... Eh, se nos están recuperando lesionados, eh, llegan hoy los dos sudafricanos que tenían que haber venido hace un par de meses y bueno, pues al final son seis, siete jugadores importantes y que ahora mismo nosotros también necesitamos cantidad, ya no solo la calidad, sino la cantidad y bueno, creo que estos, estos jugadores aportan las dos cosas. Un último apunte en cuanto al COVID, incluso el Aula Alimentos de Valladolid, el Caja Rural Aula, ha tenido que suspender los entrenamientos de esta semana porque una de sus jugadoras, Elena García, ha dado también positivo por COVID, así pues todo suspendido hasta el próximo lunes. Próximo lunes, que será cuando, por cierto, arranque una nueva edición del eh, tradicional ya torneo nacional de baloncesto junior que se va a celebrar en eh, La Flecha, no se ha suspendido este año, siguen adelante con la organización, pero eso sí, con muchos cambios respecto a ediciones anteriores. Desde el Club Baloncesto La Flecha y el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda aseguran que el Torneo Nacional de Baloncesto Junior, habitual en estas fechas, se llevará a cabo con todas las garantías sanitarias para los participantes y que los clubes han optado también por mantener la competición. Los jugadores van a venir con una PCR o, una PCR, o un test de antígenos hecho el día antes del torneo, o sea, el domingo eh, se efectuarán los test de antígenos, el lunes por la mañana volveremos a repetir los test a los demás equipos otra vez, entre ellos el de nuestro club se lo hará por la mañana. El, los partidos se jugarán con mascarilla, aunque no es obligatorio. Hablamos lo del tema de, de las, del test de antígenos antes de venir, se ha hablado del tema de la mascarilla y los clubs estaban eh, preocupados por si no hacíamos al final el torneo, porque ellos tenían puesto todo su, su tema en, en poder venir aquí a Arroyo al torneo. La próxima semana, entre el 27 y el 29, el pabellón municipal de La Vega acogerá los partidos entre el conjunto local y organizador, el Real Valladolid Baloncesto, Cáceres, Óvila, Valencia y Manresa. 
Los partidos se jugarán sin público en las gradas y allí únicamente estarán presentes los familiares que viajen con los equipos que estén jugando en ese momento. No vamos a meter nada más que un porcentaje mínimo de público. Cuando digo mínimo serán los padres de los jugadores de Manresa o de Valencia. Estamos hablando que con máximo vamos a dejar entrar a 30 personas. Todos los partidos se retransmitirán por YouTube, con lo cual entendemos que con eso es suficiente. No hay que poner en riesgo a nadie. Se trata de la decimosexta edición de un torneo por el que pasan los mejores jugadores de cantera de España y que en no mucho tiempo veremos despuntar en clubes de Leporo e incluso ACB. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Nos vamos con un último apunte. Hoy el CPLV, el equipo de hockey, ha confirmado que el partido aplazado de la semana anterior frente a Castellón, también por COVID, queda finalmente marcado en el día 4 de enero a las 4 de la tarde. Encuentro que se jugará allí en tierras castellonenses. Nos vamos, les dejamos con el tiempo. Mañana más deporte. Adiós, buenas noches.